Привет всем! Это Макс и Мирослав. Это мой сын. И сегодня мы пришли в лес. И я хочу вам рассказать, почему лес и почему природа так важна в жизни русских людей. Почему лес является очень важной частью русской культуры. Без леса, без природы невозможно себе представить русскую культуру. И я вам расскажу сегодня почему. Сначала мы хотим развести костер или сделать костер. И затем мы сядем у костра и я расскажу вам про э, так называемые дары леса. Что такое дары леса? Э, сначала нужно собрать немножко веток, э, в общем, дров. Да? Нам нужны дрова, чтобы сделать, чтобы разжечь костер. Мы хотим сделать небольшой костер, поэтому нам э, понадобятся разные ветки. Вот это, например, ветки сосны. Вот, и они очень хорошо горят, поэтому мы сейчас соберем э, разных веток и разожжем костер. Да, вот, отнеси в костер, положи. Зажигалка и зажигаем. Костер готов. И почему лес так важен? А русские люди много-много-много веков а, всегда ходят в лес. И что мы можем найти в лесу? Что лес дает нам? Какие дары? А, ну, во-первых, это ягоды. И в России есть огромное количество диких ягод, которые растут в лесу а, или где-то около леса. Самые популярные ягоды – это черника, это брусника, клюква. А, ну, есть остальные ягоды, но эти самые популярные, особенно в северной части России. А, еще в лесу а, есть грибы, да, и вот вчера был дождь, и сегодня я по дороге а, сюда встретил очень много людей, которые шли за грибами. Вот, мы их называем грибники. Человек, который идет за грибами, он грибник. Вот. И грибов тоже есть очень-очень много разных видов, разных типов грибов. И что мы делаем с этим всем? Зачем нам собирать ягоды и грибы? Ну, во-первых, мы можем их есть, да, сразу, но очень часто люди делают э, домашние заготовки. Что такое домашние заготовки? Это, например, из ягод мы можем сварить варенье, да, вар, корень вар, означает варить. И варенье – это ягоды и сахар. Ягоды э, размешиваются сахаром и варятся на огне, да, варятся на плите, и потом э, их кладут в банки, и эти банки уже хранятся в холодильнике или в погребе. Вот, варенье. А, таким же образом люди э, заготавливают грибы. Например, они делают соленые и маринованные грибы. И огурцы, кстати, тоже. Овощи тоже. Мы из овощей делаем домашние заготовки. Вот, например, соленые грибы, маринованные грибы. Иногда мы просто режем грибы, 
мы их моем, мы их чистим и мы их режем и кладем в морозилку, да, в холодильник, в морозилку. И так они могут сохраняться долгое время. А, еще иногда грибы сушат, да, то есть можно их порезать, помыть, почистить и а, посушить. Вот, очень просто. Потому что зачем люди делают так много разных заготовок в России? Потому что в России очень длинная зима. И в это время нет никаких... Где-то полгода или больше ты не можешь есть какую-то зелень или свежие овощи, свежие фрукты. И люди... Ну, сейчас есть супермаркеты, да. Ты можешь пойти в супермаркет и купить все, что нужно. Но в далеких регионах России, в Сибири, в маленьких городах, в деревнях, особенно в деревнях, особенно в маленьких деревнях, люди не могут просто пойти в супермаркет, потому что там нет супермаркета. Там есть маленький магазин, но бывает, что до этого магазина нужно идти, может быть, час. И поэтому люди, конечно, стараются заготовить очень-очень много продуктов на зиму, то есть сделать заготовки. И эти заготовки помогают людям продержаться, да, то есть кушать на протяжении всей долгой-долгой зимы вкусные, натуральные продукты. Культура наших предков была тесно связана с лесом и с природой. Поэтому даже сейчас в современном мире на выходные люди из больших городов ездят в лес или в деревню, чтобы провести там время, чтобы насладиться удивительной русской природой, вот, сходить в лес за грибами или за ягодами. Ну а я с вами прощаюсь, друзья. До встречи в следующем ролике. Мирка, скажи пока-пока. Пока-пока. Помаши ручкой.